SMB section ல முதல்ல நம்ம பீஸ பார்த்தோம் அடுத்து வந்து வேரிஸ்ட பார்த்தோம் இப்போ நம்ம இதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா ஒரு லைன் ஃபில்டர் பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் லைன் ஃபில்டர் ஒரு LED TV ய பிரிச்சு அதுல பார்த்தாலும் ஒரு SMB section பார்த்தாலே அதுக்குள்ள இந்த லைன் ஃபில்டர் தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு இன்டெக்டர் காயில் மாதிரியா இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து பக்கத்துலயே ஒரு கெபாசிட்டர் இருக்கும் இந்த இருக்கா இந்த இன்டெக்டர் இந்த கெபாசிட்டர் இந்த இன்டெக்டர் உள்ள லோடு அடுத்து இந்த கெப்பாசிட்டர் இதே இது ஒரு சிஆர்டி டிவி எடுத்துக்கிட்டாலும் அதுலேயும் இதே மாதிரியாக இருக்கும் ஒரு இன்டெக்டர் லோடு ஒன்றும் ஒரு கெப்பாசிட்டர் ஒன்று இருக்கும் இந்த பற்றி தான் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கடுத்து இந்த லைன் ஃபில்டர் வந்து எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போதிக்கி வந்து ஒரு நமக்கு இபிலேருந்து வருது இல்லை எலக்ட்ரிக்கல் சப்ளை அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு செகண்டுக்கு வந்து ஐம்பது சைக்கிள் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் மாறி மாறி வரும் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ்னு ஒரு செகண்டுக்கு ஐம்பது சைக்கிள் வந்து மாறி மாறி வரும் ஆனால் அந்த வரக்கூடிய பல்ஸ் வந்து என்னென்னா கரெக்டான பியூரான ஒரு ஏசியாக இல்லாமல் ஒரு நாய்ஸபிள் ஏசியாக வரும் இந்த நாய்ஸபிள் ஏசியை வந்து நம்ம வச்சு அந்த நாய்ஸபிள் ஏசியை வச்சு ஒரு எந்த ஒரு வேலையும் நம்ம ஒழுங்காக பண்ண முடியாது நாய்ஸ் வரும் டிவி பார்த்திங்கன்னா சம்மந்தம் இல்லாமல் ஒரு கிளாரிட்டி இல்லாமல் இருக்கும் அந்த பவர் சப்ளை வச்சு நம்ம ஒரு சார்ஜரே மாட்டும் போது அந்த டயத்தில் நம்ம செல்லில் நோன்னா கூட செல்லு வந்து ஒழுங்காக ஃபங்க்ஷன் ஆகாது இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் வந்து அந்த நாய்ஸபிள் ஏசி இருக்கிறனால பிரச்சனை வரும் அந்த பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்கு தான் இந்த லைன் ஃபில்டருங்கிறது யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ இது நாய்ஸபிள் ஏசியை வந்து பியூர் ஏசியாக மாற்றுறது தான் இந்த லைன் ஃபில்டருடைய வேலை இதில் பார்த்திங்கன்னா லைன் ஃபில்ட்ரு இஎம்ஐ ஃபில்ட்ரு இந்த மாதிரி நிறைய ஃபில்ட்ருலாம் இருக்குது இப்போ இந்த ஃபில்ட்ரு எப்படி இருக்கும் அப்படி சர்க்கியூட்டு அப்படின்னு பார்ப்போம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா பேஸு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பியூஸ் இருந்துச்சு அடுத்து வந்து வேரிஸ்ட்ரு அதுக்கடுத்து சப்ளை வந்து நியூட்ரல் அதுக்கடுத்து சப்ளை நேரம் எங்கே போகுதுன்னா விஎக்ஸ் பியூஸ் அதுக்கடுத்து சப்ளை நேரம் எங்கே போகும்னா லைன் ஃபில்டர் தான் போகும் லைன் ஃபில்டர் சர்க்கியூட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கங்க இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் லைன் ஃபில்டருடைய சர்க்கியூட் என்னென்னா இதுக்கு அடுத்து வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டி ஒன்று நினச்சிருப்பாங்க அதுக்கடுத்து ஒரு இன்டெக்டர் வந்து இந்த மாதிரியாக ஒன்று ஒன்று ஆப்போசிட் சைடில் வந்து பைண்டிங் பண்ண மாதிரியாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து ஒரு கெப்பாசிட்டி போட்டிருப்பாங்க இதுக்கு வந்து ஃபைவ் ஃபில்டர் லைன் ஃபில்டர் இஎம்ஐ ஃபில்டர் இந்த மாதிரிலாம் பேர் இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு சில இதில் பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டருடைய வேலையை வந்து குறைச்சிருப்பாங்க ரெண்டு சைடு இல்லாமல் ஒரு சிங்கிள் சைடு மட்டும் போட்டு வச்சுருப்பாங்க எடுத்தவனே சப்ளை பாருங்களேன் நேர சப்ளை வந்து கெப்பாசிட்டி வருது கெப்பாசிட்டிக்கு அடுத்து வந்து லைன் ஃபில்டர் போகுது இந்த ஃபில்ட்ரு பண்ணி அதுக்கடுத்து இதெல்லாம் ரெண்டும் சேர்த்து தான் இது லைன் ஃபில்ட்ரு சர்க்கியூட்டு இதுக்கு எடுத்து நேராக அப்புறம் ரெக்டிஃபையர் போகும் என்ன நாய்ஸ்புல் ஏசியை பியூர் ஏசியாக மாற்றுறது தான் இதோடைய வேலை இப்போ நமக்கு வர்ற ஏசி வந்து எப்படின்னா ஒரு பியூராக இல்லாமல் ஒரு நாய்ஸ்புல் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் வேவ்ஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நாய்ஸ்புல்லாக இருக்கும் இந்த ஏசி வந்து எதையும் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது அதை பியூர் ஏசியாக மாற்றணும் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரியா இந்த மாதிரி ஏசி பியூர் ஏசியாக வரும் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி நான் பேண்ட் வித்தில் மிஸ்டேக் இல்லாமல் இந்த மாதிரியாக இருக்கும் இது இன்புட்டு இந்த மாதிரி கொடுத்தோம்னா அவுட் புட்டு இந்த மாதிரியாக கொடுக்கும் இதை இந்த சர்க்கியூட்டுடைய வேலை இதில் ஒரு சில சர்க்கியூட் பார்த்தீங்கன்னா எந்த மாதிரியாக இருக்கும்னா இந்த மாதிரியாக இருக்கும் ரெண்டு கெப்பாசிட்டி போட்டிருப்பாங்க ரெண்டு கெப்பாசிட்டி போட்டிருப்பாங்க இது நடுவில் வந்து க்ரௌன் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மாதிரியாக இருக்கும் இப்போ இந்த லைன் ஃபில்டரை எப்படி செக் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஸு அடுத்த பேஸும் இடையில நம்ம இப்படி வச்சு பார்த்தோம்னா கண்டினியூட் காட்டணும் அதே மாதிரி நியூட்ரலுக்கும் அடுத்த லாஸ்ட்டு லைன் ஃபில்டருடைய லாஸ்ட் எண்டுக்கும் நம்ம வச்சு பார்த்தோம்னா ஒரு கண்டினியூட் காட்டணும் காட்டுச்சுன்னா ஓகே 
அதே மாதிரி இங்கே பேஸ் நியூட்ரல் ரெண்டு இடத்துலையும் நம்ம அப்படி வச்சோம்னா கண்டினியூ காட்சினா அப்போ இங்கே ஏதோ ஷார்ட் இருக்குது அப்படின்னு வேறு ஏதாவது ஒரு செக்ஷனில் ஷார்ட் இருக்குது அப்படின்னு இதுக்கு இடையில் நம்ம வச்சால் ஷார்ட் காட்டக்கூடாது பேஸ் நியூட்ரலுக்கு இடையில் நம்ம ரெண்டு சைடும் வச்சால் ஷார்ட் காட்டக்கூடாது நியூட்ரல் ஒரு ரெண்டும் இன்னொரு நியூட்ரலுடைய ரெண்டும் வச்சால் கண்டினியூட்டி காட்டணும் இதான் இந்த மாதிரி செக் பண்ணுறது இந்த பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலலாம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எரிஞ்சு போயிருக்கும் ஒரு சில இதெல்லாம் தேவையில்லாமல் கரெக்டான பீஸ் வெளியே போட்டிருப்பாங்க அது ஒரு சில பேர் பார்க்கும்போது நேரடியாக ஒரு கனமான பீஸை போட்டால் இந்த இடம் கன்ஃபார்மாக போயிடும் இதில் மேக்ஸிமெல்லாம் அடி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது நம்மளாக அடியாக வச்சால் தான் இதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக